Żywiec Septim zaprasza na skrót najważniejszych paraletniowych newsów z minionych dwóch tygodni. Z całej masy filmów i informacji postanowiliśmy wybrać dla Was to, co najważniejsze i najlepsze. Tak jak na przykład ten film, który tutaj oglądacie, to według nas najciekawsze wideo z zeszłego tygodnia. Wszystkie linki do materiałów, do filmów będą podane w opisie. O tym, jak trudna jest sytuacja, świadczą statystyki lotów. W zeszłym roku, w okresie 14 dni, zgłoszonych zostało ponad 8100 lotów, natomiast w tym roku zaledwie 3000, nieco ponad 3000. Także widać, że połowa świata jest tak naprawdę uziemiona. Najdłuższym lotem z zeszłych, z zeszłych dwóch tygodni był lot Jaro Krupy w Stanach, który przeleciał prawie 400 km, 396. Natomiast w Europie Karl Wermeński z Kozakowa poleciał 140 km w fali. Max Martini pokazuje nam filmik ze swojego incydentu, który mógł się skończyć nieco gorzej. Podczas akro, wykonywania akro urwała mu się sterówka i Max prezentuje swoje wnioski z tego, z tego zdarzenia. Po pierwsze, no, warto często sprawdzać stan naszych sterówek pod kątem różnych przetarć, pod, pod kątem tego, czy jest dobrze zawiązana rączka sterówki. Po drugie, jeżeli mamy grube rękawice, to nie powinno się ich przekładać przez ucho sterówki. Lepiej je trzymać na chwytem nie przekładać, ponieważ możemy mieć problem z przeciągnięciem, z powrotem ręki przez uchwyt. I trzecia sprawa, przy pakowaniu zapasu dobrze jest pod koniec zmierzwić nieco końcówkę, koniec zapasu, po to, żeby przy otwarciu łatwiej zapas mógł chwycić powietrze. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna podcastów Gawina, to zachęcam, zwłaszcza na obecne czasy, wysłuchania, żeby słuchać jego podcastów Cloud, Cloud Based Mayhem. Gavin zaprasza do swoich programów bardzo ciekawe osoby z naszego środowiska. Ostatnio też był 116 odcinek, do którego zaprosił akurat tym razem dwie osoby. Był to Honza Reimanek, znany między innymi z udziału w Red Bull X Alps, w pięciu już wystąpił. Natomiast Honza tym razem pojawił się ze swoim synem, który ma obecnie 11 lat, natomiast już 3 lata temu Rozpoczął, rozpoczęli razem taki wspólny projekt, takich mini X-Alp, ojciec z synem, latają w tandemie, w ciągu 7-8 dni po Alpach mają za zadanie przemieścić się z jednego punktu do drugiego, już trzy razy taką wyprawę zorganizowali, w tym roku zobaczymy czy uda im się kolejną, trzymajmy za to kciuki. Pojawił się nowy portal, na którym możemy sprzedawać nasz sprzęt, skrzydła, uprzęża i tak dalej. Wingstall.com Po pierwsze, można tam umieszczać swoje ogłoszenia z takich miejsc jak Facebook Marketplace czy Paragliding Forum, jak i bezpośrednio. Portal jest darmowy, dar za darmo można umieszczać ogłoszenia, jak i przy zakupie bezpośrednim nie jest pobierana opłata. Natomiast jeżeli chcemy skorzystać z funkcji bezpiecznych zakupów, czyli escrow, to popierana jest prowizja 5%. Ciekawie zapowiadający się nowy kanał na YouTubie, Flying Carlis. Carlis jest pilotem, który od wielu lat współpracuje z BGD startuje w Mistrzostwach Świata i na swoich filmikach pokazuje w bardzo ciekawy graficzny sposób jak wykonywać długie przyloty, gdzie popełnił błędy, na których możemy się uczyć i w ciekawy sposób właśnie przedstawia analizę lotów. Na czas kwarantanny najlepsze są gry. Mamy na rynku nową, bardzo ciekawą grę paralotniową, taki symulator troszeczkę. Co jest ciekawe, jest to chyba pierwsza gra, gdzie mamy naprawdę miękkiego płata. Czyli możemy dostać wirtualną klapę, możemy zrobić przeciągnięcie, różne ćwiczyć figury. Troszeczkę trudno się tym steruje klawiaturą, dlatego pilot Andre Bandara, o nim będzie może w następnym odcinku, on ma swój kanał na YouTubie, przygotował taki spe, takie specjalne joysticki, e, którymi można bardzo fajnie sterować paralotnią. E, zresztą on uruchomił też na swoim YouTubie, pokazywał live'y, gdzie pokazywał różne sytuacje właśnie z paralotnią. 
Gra jest dostępna na, zarówno na PC, na Maca, na Linuxa, jak i na Androida, także wszyscy powinniśmy być w stanie w nią pograć. Na naszym polskim podwórku też jest ciekawie. Łukasz Prokop, konstruktor, ukończył niedawno swój bardzo ciekawy projekt My Winch 2, czyli wyciągarki, którą zdalnie pojedynczy pilot może się wyholować w powietrze i polecieć na przelot. Łukasz sam napisał programowanie do tej wyciągarki, natomiast cały, cały projekt jest open source'owy. I dzięki temu na podstawie, na podstawie planów Łukasza inny pilot posługujący się nikiem DER na Paragliding Forum, polskim forum, zachęcamy do zaglądania tam, stworzył troszeczkę zmodyfikowaną wyciągarkę, którą też się z powodzeniem holuje, idzie na dalekie przeloty, wraca po kilku godzinach i wyciągarka jeszcze stoi tam, gdzie była. Zapraszamy na kanał też Łukasza na YouTube. Wood Valley opublikował bardzo ważny komunikat dotyczący bezpieczeństwa. Chodzi o uprząż X-Rated 7, uprząż zawodniczą. Jeżeli posiadacie taką uprząż, to koniecznie trzeba wejść na stronę Wood Valley, przeczytać dokładnie komunikat i sprawdzić uprząż. Zajmie to parę minut dosłownie, natomiast jest to komunikat krytyczny, więc koniecznie należy to wykonać. Tutaj miała pojawić się sekcja najciekawszych wypowiedzi z paraglidingforum.com Natomiast ponieważ najciekawsza dyskusja toczyła się wokół wywiadów, które przeprowadził Ziad Basil, więc w tej chwili zapraszamy na informacje z blogu Dust of the Universe. Ziad zadaje bardzo ciekawe pytania, dzięki temu mamy bardzo ciekawe odpowiedzi. Ziad wykorzystuje teraz czas izolacji naszej kwarantanny żeby wysyłać ciekawe pytania konstruktorom paralotniowym, którzy przesyłają mu swoje odpowiedzi. Zjad porozmawiał m.in. z braciami Walicz, Urbanem i Aliaszem, na temat skrzydeł 777. Bracia Walicz twierdzą, że jak konstruują skrzydło w w klasie powiedzmy BC, to planują je na jakieś 3 lata do przodu, tak żeby pilot mógł się cieszyć takim skrzydłem em, przez 3 lata co najmniej. Natomiast Luke Arman z Ozona twierdzi, że ich skrzydła, na przykład Delta czy Rush, po dwóch latach już w ogóle przestają się sprzedawać. Co jest ciekawe, bo jednak stoi w sprzeczności z tym, co, co, co mówią walicze. E, wyszła w tej chwili Delta czwórka która już jest certyfikowana i co ciekawe certyfikację przeszła bez dodatkowych linek do, do robienia klap. Także zobaczymy, czy ta konstrukcja będzie udana i czy będzie się sprzedawać przez więcej niż dwa lata. Michel Nessler, konstruktor swinga, ma bardzo ciekawą teorię dotyczącą tego, co się składa na osiągi danego skrzydła. On twierdzi, że konstrukcja to tak naprawdę jest tylko 30%, 25% to jest materiał, a 40% to jest technologia produkcji. On powiedział coś ciekawego, że jeżeli wziąłby starą konstrukcję, ale wyprodukowałby je, ją z, z wybranego przez niego materiału, czyli z dynemy 12 gramów, użyłby linek Vectran, jeżeli mógłby wycinać każdy kawałek laserem indywidualnie, nie tak jak się to zazwyczaj robi, czyli przez 12 warstw, jeżeli mógłby skleić wszystkie te kawałki przed szyciem i jeszcze dodatkowo, jeżeli nadzorowałby cały, cały proces, to takie skrzydło latałoby lepiej niż jakaś bardziej nowoczesna konstrukcja wykonana w fabryce gdzieś na Sri Lance czy w Chinach. Także jest to, jest to bardzo ciekawa, ciekawa teoria. E, drugą, e, drugą rzeczą, którą Michel powiedział, e, to jest, żebyśmy wykorzystali ten czas uziemienia, żeby troszeczkę zastanowić się nad, tym, nad naszym lataniem. E, zastanowić się, dlaczego latamy, zastanowić się, co nam daje w ogóle to latanie, zastanowić się, co mogłoby dać nam lepsze osiągi, czyli nowy sprzęt, lepszy sprzęt, czy może właśnie powinniśmy się troszeczkę cofnąć, to już wszystko, wszystko zależy od nas. Jakie są moje cele w lataniu, jakie są nasze cele? I najlepiej on proponuje, żeby po prostu wziąć kartkę papieru, 
i zapisać sobie to wszystko, zapisać sobie odpowiedzi na te pytania. Dzięki temu lepiej się przygotujemy po prostu do sezonu. Ostatni wywiad, jaki przeprowadził Ziad, był z Arne Verlinem, czyli konstruktorem Skywalka. Arne po ostatnim X-Alpie doszedł do takiego wniosku, że odchudzone dwurzędowce często latają gorzej niż lekkie wersje trzyrzędowców, dlatego niekoniecznie trzeba się spinać na to, żeby robić lekkie wersje dwurzędowców. Jasen Sawał zawsze bardzo poetycko i barwnie opowiada o swoich przelotach. Tym razem wybrał się na bardzo ciekawą wyprawę do Kenii i Etiopii. Latał tam z kilkoma osobami, między innymi był z nim Niki Jotow, który zrobił przepiękne zdjęcia, które także, także są do obejrzenia na blogu Jasena. W związku z tym, że wszystkie zawody zostały odwołane w ostatnim czasie, nasz team zdecydował zmienić logo. Dziękuję.